Yo mes OGs Alors, déjà, bonne année, ok Je m'y prends avec un mois de retard, mais je te souhaite mes meilleurs vœux, tout ça, tout ça, tu connais. 2021 arrive avec son lot de nouveautés, et euh, la nouveauté principale pour moi, c'est bienvenue dans mon nouveau décor. Bon, bon, je dis nouveau décor, ça fait crari, tout ça, nani. En vrai, on est juste dans ma chambre, et à partir de maintenant, toutes mes vidéos vont se tourner ici. Mais étant donné que Tonton Gâteau t'aime, Vraiment beaucoup Oui, 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 oui. Après mon annonce, c'est comme ça que tu m'appelais. Je t'ai organisé un petit concours. À vous, t'es content. Hmm hmm Pour gagner ça. Euh, désolé. Ça. Ce magnifique Bob Prada d'une valeur de 350 euros. Bob Prada, vidéo Prada, t'as capté le lien de corrélation. Règle numéro 1, tu follow mon nouveau compte Instagram, Yomi Oji. Règle numéro 2, tu sauvegardes ce post, tu verras, c'est juste la petite icône en bas à droite, là, c'est juste ça, là, tu cliques, clic, 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 clic. Et règle numéro 3, c'est juste si t'as envie de maximiser, de booster tes chances, tu repartages ce post toujours dans ta story en me taguant. Easy. Et normalement, si tu fais tout ça et que les dieux sont avec toi, tu auras toutes tes chances de gagner ah, le fameux. Et de toute manière, t'inquiète, tu peux consulter à tout moment de la vidéo les règles du concours. Elles sont écrites en bas, dans la description, avec aussi la date de fin. Enfin voilà, t'as tout dans la description juste en bas. Ceci étant dit, maintenant on peut commencer. Aujourd'hui, je vais te parler de Prada Fondée en 1913 par les frères Mario et Martino Prada à Milan, la première boutique était située dans la Galleria Vittorio Emanuele Due. Et à l'époque, c'était mais alors absolument pas une marque de vêtements. Le shop s'appelait Fratelli Prada. Les frères Prada, c'est dans le pur qui t'a fait. Ils étaient maroquiniers et celliers. Les gars qui font les selles pour chevaux. Leur renommée, ils la devaient à leur bagage ultra haut de gamme, tellement haut de gamme qu'en 1919, ils sont nommés fournisseur officiel de la famille royale italienne. Leur logo, qui d'ailleurs a très peu changé depuis la fondation de la maison, en est l'héritage direct. On peut y voir la croix de Savoie, qui est l'emblème de la famille royale italienne. Bon, les frères Prada, c'est pas les mecs les plus ouverts niveau féminisme. C'est le patriarcat qui règne dans l'entreprise familiale. Et pour Mario, la place des femmes, c'est à la maison, derrière les fourneaux. La place de la femme, c'est à la cuisine 1958. Mort de Mario, mais grosse flemme de ses fils de reprendre le business, alors sa fille Louisa, qui va en prendre les rênes Chef Pendant une vingtaine d'années, c'est elle qui gère l'entreprise. Et tout se passe tranquillement. Et en 1978, c'est l'arrivée de Miucha, l'enfant prodige, la femme qui fera de Prada l'empire que c'est aujourd'hui. On part donc sur un focus sur la personne de Miucha. Et qui dit focus dit... Elle est née le 10 mai 1949 en Italie, petite fille de Mario Prada. Son prénom de naissance n'est pas Miucha, mais Maria Bianchi Prada. Et sa tante qui plus tard lui donnera l'idée de s'appeler Miucha. Son père, Luigi Bianchi, et sa mère, Luisa Prada. Elle a un grand frère et une grande sœur, Albert et Marina. Niveau études, au lycée, elle était au Liceo Classico Belche. Et en 1973, elle passe son doctorat de sciences politiques et le tout s'est fait à Milan. Miucha se rêvait actrice et pendant 5 ans, elle va étudier le mime au théâtre au Piccolo. Tu l'as bien vu, Miucha, c'est pas la meuf sur laquelle on aurait misé pour faire carrière dans la fashion plus tard. Mais attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Elle adorait la fashion, l'esthétique, le beau vêtement, mais... Elle avait un regard plus intellectuel que les autres sur l'industrie et sur la société en général. Pour donner un ordre d'idée, Miucha était de gauche. D'extrême gauche. Bon, elle était au Parti Communiste. Elle était aussi militante pour la cause féministe. Et tu rajoutes ça à son doctorat en sciences politiques. Et tu obtiens une personne supra-engagée, mais surtout quelqu'un qui sait bien réfléchir. Ce que je veux dire, c'est que j'aime énormément le mindset de Mucha. Et tout ça se ressent dans la direction qu'elle a fait prendre à Prada. Miucha, c'est une femme engagée à l'idéologie forte. Alors, t'imagines bien que dans l'Italie bourgeoise des 60s... Ouais, c'est bof. C'était clairement la rebelle de la famille. Uh, yes, of course, because I was grown up uh, in the 60s and when uh, and the feminism and uh, everybody connected to fashion and uh, women uh, business 
was for me the worst possible idea because I, I did I wanted to do anything possible except fashion. Uh, but at the end, uh, I think I, I liked fashion and I liked object and. Uh, and between different things that I will start doing, at the end I did it. And only a few years ago I realized that I, I completely accepted that uh, I wanted to do this work. Elle se rappelle d'une manif qu'elle avait fait avec le Parti communiste où elle était sapée avec un ensemble Yves Saint Laurent. Attends, 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 je répète, un ensemble Yves Saint Laurent. C'est comme si toi, aujourd'hui, t'allais à une manif des gilets jaunes avec un dernier ensemble Gucci. Et comme on pouvait attendre d'une famille bourge, italienne, des années 60 et en plus cato, son éducation était bien, 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 bien sévère. 1970, elle commence à contre-coeur à taffer dans l'entreprise familiale en dessinant des accessoires et un peu moins de 10 ans plus tard, en 1978, elle reprend tout Brada. Tout, tout, tout. Et ben, pour quelqu'un qui voulait pas être à à la base, son groupe il est violent. Hein On est en 77, donc juste avant sa prise de pouvoir, elle rencontre Patrizio Bertilli, son futur mari. Et il va avoir un rôle plus qu'important dans le développement de la maison, puisqu'il va devenir le PDG de Prada Chacal. Leur relation, elle me fait grave penser au couple Ray Karakubo, Adrien Joff, dans le sens où d'un côté, t'as Ray et Mucha pour la partie création qui sont dans la lumière et de l'autre t'as Patrizio et Adrian pour la partie business donc eux qui vont être plus dans l'ombre mais tout aussi important que leur femme. Et à la base Patrizio c'est un jeune chef d'entreprise dans la maroquinerie. N'oublie pas que dans les 70s Prada ne faisait pas un corps de sape que le taf du cuir. Au début, ils étaient partenaires commerciaux. Puis tu connais, deux fils en aiguille, un meeting en entraînant un autre. À deux, ils vont insuffler comme avant de fraîcheur dans la maison. Et en 1979, c'est l'arrivée des chaussures et l'accueil était plutôt positif. On était sur du woman only. À ce moment-là, Prada connaissait une grosse croissance. <rire> En 1983, ils ouvrent une nouvelle boutique localisée à Milan sur la Via della Spizza. Le store était connu pour son esthétique épurée et sa teinte verte acide unique, devenue iconique parce qu'aujourd'hui encore, c'est la seule couleur de tous les stores Prada. La personne derrière ce design, c'est l'architecte Roberto Bacciocci. Excusez-moi si j'écorche le nom, j'ai pas pris italien LV3. L'idée était d'avoir une teinte directement reconnaissable pour trancher avec ce qui se faisait à l'époque. Les boutiques étaient de plus souvent de couleur blanche ou gris genre marbré tu vois ou métallisé enfin voilà du genre de délire un petit peu sur ça j'ai deux choses à dire la première c'est que pour Mucha l'architecture c'est quelque chose d'ultra important et à plusieurs reprises elle dépensera des sommes folles pour se démarquer sur cet aspect um, and architecturally what is it particularly about um, about the architecture why do you want to make it such a feature for Prada uh, the, the answer is very simple because at some point we had Uh, the ex Guggenheim in New York. We had uh, uh, ground to build in, in Tokyo, ground to build in Los Angeles. And at this point, we realized that we couldn't do the work as, uh, as we did before, that you, the shops are just few rooms or many rooms, but uh, you can't ask a great architect or a very important architect to, to just fix a few rooms. You spend millions on the architecture for your, uh, your outlets. Is it worth it? I think so. I think so. In uh, first of all, when we did it, everybody criticized us, and after everybody, it, it became a kind of a game to who, who spent more and who did it bigger. <laughs> also, of course, a, a beautiful place uh, uh, is better than a bad one. So. <rire> la deuxième chose, c'est l'introduction de la notion qui pour moi est la plus importante dans l'ADN de Prada, le ugly chic. Cette notion, inventée par Mucha, se pose directement à la conception classique de la beauté qu'elle considère trop bourgeoise et trop ennuyeuse. Mais surtout, trop réductrice, voire même liberticide. Je m'explique. L'image que la société impose de la beauté aux femmes les enfermerait dans une sorte de carcan. Carcan que Mucha essaie d'exploser avec le glitch chic. En 1984 arrive la matière qui fera entrer la maison dans l'avant-garde mais surtout qui la fera exploser aux yeux du monde le nylon 
Pocono. Inventée par Mucha elle-même, elle a été introduite avec une nouvelle gamme de sacs, le sac à dos Vela. Initialement produit en noir et en marron, le Vela découle directement de la notion que j'ai énoncée plus tôt. À cette époque, tous les sacs étaient genre en cuir ou avec des dorures, que avec euh, des matériaux considérés comme nobles. Alors se ramener, déjà avec un sac à dos dans une matière utilitaire, résistante à l'eau, dépourvue de tout logo, avec seulement le petit saut Prada en métal, c'était comme balancer un énorme pavé dans la mare. Zéro bling bling, là c'est comme si elle faisait un gros à toute la fashion. Avec le Vela, Mucha faisait passer un message. Ce qu'était la mode selon elle, plus avant-gardiste, plus moderne et surtout plus intelligente. 1987, c'est le mariage de Mucha et Patrizio. Ils auront deux fils nés respectivement en 88 et 90. 1988, c'est la première collection prête à porter femme automne-hiver. Enfin, Prada rentre dans la sape. Enfin Avec un style épuré et des shapes inspirés du vestiaire masculin, il avait beaucoup d'oversize, il avait beaucoup de grosses épaules. En fait, cette collection, c'est un rappel aux idéaux politiques de Mucha. On y voit notamment beaucoup de rappels au workwear et des couleurs très peu utilisées comme le brun ou encore euh, du rouge ou même jusqu'au rose. Hmm. L'accueil n'a pas été doux pour ces collections. En gros, la partie traditionnelle de la fashion l'a considérée comme une aberration voire même un scandale pour certains, tandis que les hyper branchés, eux, euh, bah, ils l'ont trouvé plan plan, un peu banal. C'est ouf gâteau, d'habitude t'es toujours là, genre première collection, succès direct, et là c'était un flop genre. Ce qu'il faut savoir avec Mucha, c'est qu'elle fait ce qu'elle veut, même si ça lui vaut, voilà les critiques, j'irai même plus loin. Je pense que ça l'a fait kiffer de faire des moves que les gens ne valident pas, elle est à contre-courant. A far cry from when you first started out Prada and your first collection um, was not particularly well received. No. What do you remember of that time? I remember that um, W said that it was uh, the Jackson meet the Flintstone. Yeah. And for me, for, was the biggest compliment. For them, of course, was an insult. Mais malgré son amour du travail de l'idée, Mucha met un point d'honneur à séparer l'art au sens large et la mode, pour elles, sont deux choses totalement différentes. Et leur seul point commun réside sur l'aspect créatif. Elle n'a d'ailleurs jamais fait de collab avec un artiste sur une de ses collections. L'art, c'est pas fait, bosser l'idée absolue. Tandis que pour la mode, il y a toujours un but fondamentalement commercial. Si on fait un t-shirt, un sweat, un jean, qu'importe, c'est pour qu'il soit vendu avant tout. C'est pour faire de la thune, de la maille, du pèse. Mais attention, hein. Mucha, c'est une ouf de l'art. En 1993, avec Patrizio, elle fonda le Milano Prada Arte, qui deviendra plus tard Fondationné Prada. Son but, aider et financer le milieu de l'art. Elle a aussi de nombreux amis qui sont de grands artistes et architectes. Culture is becoming like a bad word for many people, or something that sounds old. So anytime you talk about culture, it looks like You're old fashion. Culture shouldn't be something that you have or you do for looking more clever, more intelligent, but it's something that is needed for your life. Because you are a company, a luxury company, and you believe in, in culture seriously, it's complicated because very often it can look like you use it for glamorizing the company. I was very precise since the beginning in keeping separate the company and the foundation. Les 90s seront une décennie ultra importante pour la fondation de Prada. Déjà en 1992, c'est le lancement de Miu Miu, une seconde ligne moins chère un peu plus abordable, enfin un peu plus abordable, ça dépend pour qui. Inspiré directement de la garde-robe personnelle de Mucha et même le nom Miu Miu, c'est le, le surnom qu'on donnait à Mucha. En 1993, c'est la première collection prête à porter homme de Prada. En 1994, elle recevra le prix international du Council of Fashion Designer of America, CFDA, les awards de la fashion américaine. Mais je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo et en 1994 elle nous sort une collection full nylon pocono que ça il hein, y avait que ça fallait le faire quand même en vrai fallait le faire et en 1996 avec sa collection 
printemps-été, exactement comme pour la collection 94, elle reprend les mêmes codes de la haute bourgeoisie pour les détourner. Mais sauf que là, elle nous sort des coloris comme le vert avocat, avec du brun terreux, en gros des couleurs super criardes, avec des imprimés encore plus criards. Genre, imagine des vieux rideaux des années 60-70, mais vraiment le, le, le comble du mauvais goût posé sur un défilé. Et c'est à ce moment-là que le monde a vraiment compris que Mucha essayait de proposer de nouveaux standards de beauté en éclatant les anciens. Beaucoup de designers actuels comme Degmak Vassalia ou encore Marc Jacob se sont grandement inspirés du concept du ugly chic pour leur collection. On arrive en 1997 et Mucha nous sort une nouvelle ligne, la Linea Rosa, directement inspirée du style Atlasher qui est un mix entre le gymwear et le sportwear. Alors niveau design, c'est pas Mucha qui s'est occupé de cette ligne elle avait tout confié à Nell Barrett qui est arrivé en 1995 dans la maison et c'est Phil Potner qui s'est occupé de faire les photos de la campagne perso je trouve vraiment magnifique un mix entre sportuaire et luxe, le tout avec des couleurs très vives et avec des matières considérées comme étant de mauvais goût. Oui, on est encore sur le ugly chic. Utiliser le savoir-faire de Prada, mais le mélanger avec des innovations techniques pour avoir des silhouettes toujours plus futuristes, mais toujours luxueuses. Et ça, ça vraiment, je pense que la lignée Arosa a fait partie des pionniers de ce qui est aujourd'hui le streetwear de luxe. Cette collection a eu un énorme succès dans toutes les cultures alternatives, en gros chez tous les gens qui se la jouaient un petit peu underground. Et dans la collection printemps-été 1999, la lignée Arosa ça s'est même inséré dans la collection principale et a pu défiler sur les podiums et en 2019 c'était l'anniversaire de la collection et franchement ça a pété depuis 1997 Prada participe à l'America's Cup une course nautique et leur bateau s'appelle la Luna Rosa Mucha Prada est considérée comme une créatrice intellectuelle. Dans un sens, c'est vrai, parce qu'elle a une réflexion poussée sur tout ce qu'elle fait. Comme j'ai dit précédemment, elle, elle aime beaucoup travailler sur l'idée plus que sur la beauté du vêtement même. La, la beauté même n'est pas si importante. Je n'aime pas les choses qui sont obvious. Et donc, je vais toujours essayer de quelque chose qui est wrong, quelque chose qui est différent. Uh, just beauty by itself is too easy. Mais en même temps, elle déteste cette appellation. Parce qu'elle trouve qu'elle a une possibilité péjorative et excluante énorme. En gros, avec Prada, la mode perd son aspect frivole pour devenir une véritable arme pour les femmes. Mais pour Mucha, les choses doivent se faire subtilement. Jamais tu ne verras chez Prada, genre un message écrit de but en blanc comme ça. Le vêtement, les collections, le choix des tissus, les shapes, tout ça parle d'eux-mêmes. Il n'y a pas besoin de messages explicites pour se faire comprendre chez Prada. Et Mucha dit elle-même qu'elle essaie d'être le plus politique possible, mais pas de manière évidente. Pour elle, l'utilisation de la politique dans la mode doit se faire de manière subtile, en soum soum. Si je te parle de Prada, il y a une personne que je ne peux pas, que je ne dois pas éviter, Manuela Pavesi. C'était la meilleure amie et muse de Mucha et malheureusement, elle est morte en 2015. Elle était un personnage très important dans l'histoire de Prada. Et à titre personnel, son travail en tant que photographe m'a énormément inspiré dans ma vision de styliste. De faire un ultra, 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 ultra curriculum vite fait. Née en 1949 en Italie, elle étudie les arts libéraux et rejoint le Vogue Italie en 1972. Elle va y collaborer notamment avec les plus grands noms de la photo de l'époque comme Helmut Newton, Irving Penn, Guy Bourdin ou encore Albert Watson. Son style de photo est très inspiré de ses précédentes rencontres, très proche de l'humain et centré sur la personne. Elle quitte les bureaux de Vogue Italie en 1992 pour commencer à travailler en tant que photographe à son compte pour plusieurs magazines. En 2005, elle rentre officiellement chez Prada, mais son amitié avec Mucha date d'il y a bien, 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 bien. Il y a plus longtemps que ça. Elles se sont rencontrées dans les 70s et l'histoire est archi lourde. En fait, Manuela est rentrée dans leur première boutique, celle dans la galerie à Milan. Et celle qui lui a ouvert la porte, c'était Mucha. Mais sauf qu'elle portait toutes les deux le même ensemble Saint-Laurent. Et tout a démarré à cause de cet ensemble Saint-Laurent. C'est pas ouf c est, c est, c est... 
C'est vraiment les amusés dans la fashion, ça pouvait que être une amusée dans la fashion. Manuela a grandement contribué à l'élaboration de cette image de femme intellectuelle de Prada. Et en 2015, à sa mort après une longue maladie, c'est tout le monde de la mode qui est en deuil. Et Mucha en tête de liste. Il y en a même qui disent qu'après la mort de Manuela, elle avait perdu une partie de sa créativité. Jonathan Anderson était visual merchandising chez Prada et c'est Manuela Pavesi qui l'a poussé à commencer la fashion. En gros, c'était sa sensei. Vous êtes notre professeur, sans déconner. Vous pouvez pas faire ça à des élèves de votre classe, monsieur, vous savez pas le droit. Je vais me gêner, tiens. Je t'en foutrai, moi, des professeurs. Vous vous souvenez que vous êtes mes élèves Là, on est ultra actuel, présent day. Février 2020, Raf Simons débouche chez Prada en tant que directeur artistique. Bon, je vais pas t'expliquer qui est Raf Simons parce que tout simplement je vais faire une vidéo qui lui soit entièrement consacrée. Je sais pas quand exactement, mais sûr je vais la faire. Alors je vais skipper toute son histoire. On retient juste que Raf Simons, c'est un des plus grands designer de notre ère. Il est belge, il a fait ses études à l'école royale des arts d'Anvers. Il était l'ancien directeur artistique de Jill Sander, Dior Homme, Calvin Klein, Raph Simons, voilà, sa propre marque, et maintenant Prada. C'est une première historique parce que, attendez, euh, Miucha ne part pas. Hein. C'est lui, il arrive chez Prada, mais elle, elle reste. Donc ça veut dire que les deux vont partager 50-50 le pouvoir et la direction artistique, ça n'est jamais arrivé dans aucune maison. Et Miocha, depuis sa première collection en 1989, n'a jamais lâché la barre de la direction. C'est incroyable. Between ourselves, we said, if you really hate something, we don't do it, and, if, and, and vice versa. So it was very clear. So when one says I don't like it, it's out of the problem. Except one insists and the other one is convinced. But actually, I knew since the beginning that we didn't have so many discussions. And that's the discussion around something that is not uh, fundamental. Yeah, same for me. We are both constantly like discussing and communicating and, and having conversations, ongoing conversations about ideas. So for me, it's completely natural that if we both think about something and it doesn't really match, that we just say like, oh, skip. Move on, next thing, because there were so much more things that do match. Quand cette annonce a été faite, on avait déjà des, des petites suspicions parce qu'on savait qu'ils étaient très proches et puis voilà, l'idée planait un petit peu. Mais lorsque ça a été officialisé en février, ça a fait boum. Les deux designers partagent la même vision de la société, de la politique et surtout de l'évolution de l'industrie de la fashion. C'est-à-dire pour la même raison que Raph s'est tiré de Dior parce qu'il trouvait qu'il lui exerçait une trop grosse pression sur lui. Bah en gros il a craqué quoi. Il a fait ah c'est bon je le casse. C'était un très gros défi et leur première collection à deux c'était la printemps été 2021. Femme pour moi c'est une réussite pure et simple. C'est une parfaite cohabitation entre les deux designers. Il y a des rêves des voilà. deux côtés comme le ugly print de Prada 1996 qu'on voit sur certains Audi ou encore certains fat messages qui rappellent fortement le style de Raph. Mais moi, ma vraie claque, je l'ai prise avec l'automne hiver 2021 de l'homme. Non, c'était réel. Hein. Ah, c'était réel. Ah, la vie, c'était réel. Là, je n'ai pas vu deux designers cohabiter. J'ai vu deux designers créer une nouvelle image, un nouvel uniforme, euh, le nouvel homme Prada. Avec leur première collection, ils ont posé des bases. Et avec celle-ci, ils ont tout explosé dans le bon sens du terme. Comme par exemple, ces sortes de combinaisons costumes ultra moulantes qu'ils avaient fait porter à leur mannequin. Ou alors, juste, ça peut sembler être un petit détail pour certains, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ils ont réinventé le logo Prada sur leur ancienne collection. Le logo Prada était à cet accord le même. C'était toujours le classique, clac, 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 clac. Là, c'est très simple, c'est très subtil, mais voilà. Ils ont juste laissé la forme du logo, mais sans rien d'écrit, juste avec le léger relief posé derrière dans le dos. Ça montre cette idée d'avec cette collection de vouloir on crée quelque chose de nouveau, on vous ramène quelque chose que vous n'avez pas encore vu, en tout cas pas encore chez Prada. Et c'est ça que je trouvais vraiment beau et vraiment cool, ça s'est joué sur pas mal de petits détails. Puis après bien sûr, le fait de l'avoir fait sous Covid permettait de créer une nouvelle mise en scène, de créer un nouveau narratif qu'on ne pouvait pas faire autrement. Le fait qu'il y ait un mannequin à chaque fois 
par espace raconter quelque chose et ça va une fois de plus avec la manière de s'exprimer de Mucha. Comme je dis, Mucha, elle fait tout dans la subtilité et là je trouve que le narratif, le, le contexte du Covid, ils en ont parlé, ils nous l'ont montré, ils nous l'ont suggéré mais ils ne l'ont pas fait du, fait du obvious Covid. Enfin bref, moi ça a été ma, ma perle de la Fashion Week. Hein. J'ai pris, j'ai vraiment pris ma gifle avec celui-là, je, je le dis, je, je, je le répète encore une fois. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère que tu as autant kiffé la regarder que moi à la faire. Comme d'habitude, ça a été un plaisir de passer ce moment avec toi, avec vous. Un sujet comme celui-ci, Prada, je me devais de le prendre et de le traiter à fond. Je ne pouvais pas risquer de zapper quelque chose et même là, j'ai l'impression que, tiens, genre... J'aurais pu t'en parler plus, j'aurais pu t'en... Il y avait d'autres choses à dire encore, mais il fallait faire des choix. Euh, je ne peux pas faire une vidéo qui allait durer deux heures. Euh, par contre, gâteau, je crois que t'as zappé un bail, hein. T'as même pas dit combien de tunis sont faits. Oui, 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 je sais. Habituellement, lorsque je parle d'une marque, je la brasse entièrement. Et là, j'ai totalement délaissé la partie business. J'ai pas du tout procédé comme j'avais fait pour euh, Comme des garçons, où j'avais fait une vidéo spéciale sur Adrian Joff où j'expliquais la personne, son vécu, son parcours pour en arriver là. Et du coup, toute la partie business de la marque, ça me semblait moins pertinent en fait de me focus sur Patricio Bertilli, d'en parler si longtemps. J'ai préféré me concentrer sur la partie concept et sur euh, les idées qu'il y avait derrière Prada, donc en fait sur la partie créative, donc sur la partie de Mucha, parce que pour moi, bah, littéralement, c'était le plus intéressant à dire. C était, c était... Et puis même moi, c'était ce qui me plaisait le plus. Parle de ce qui me plaît, en vrai. Mais mon G, tu connais, on est ensemble. Alors si tu as des questions ou si tu as envie que j'approfondisse plus sur la partie business, n'hésite pas à le mettre en commentaire ou à m'envoyer directement un DM. Je prendrai le temps de te répondre. On en discutera. Il n'y a pas de lézard. Mais d'ailleurs, je te mets dans la description deux liens que je te conseille d'aller checker fortement. Le premier, c'est le défilé Prada Homme Automne Hiver 2021. Alors oui, il est magnifique, mais ça, je l'ai déjà dit juste avant. Mais surtout, il y a 9 minutes de show et une demi-heure où Miucha et Raph répondent à des étudiants de design et de mode du monde entier. C'est ultra intéressant parce que du coup, ils t'expliquent tout leur cheminement de pensée et toutes les réflexions qu'ils ont eues pour en arriver là. Donc vraiment, si tu as envie de compléter tes informations, je ne peux que te recommander de le regarder en entier. Et puis franchement, ils se regardent euh, d'une traite. Si, si tu as vraiment cet intérêt, cette déter, va checker. Et le second lien, c'est vers une interview de système toujours sur Raph et sur Mucha, euh, c'est juste avant leur euh, collaboration et en fait cette fois-ci parle un petit peu tous les deux de leur relation avec les médias, comment est-ce qu'ils se sentent, leur vision un petit peu de l'industrie et comment est-ce qu'elle a évolué, quelle place doivent prendre les directeurs artistiques en fait maintenant. Et c'est toujours, oui bien sûr forcément c'est intéressant, mais euh, cette fois-ci c'est comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont cette manière de communiquer Donc je te le redis, je te recommande fort de lire cet article. Et je te rappelle aussi, même si t'as pas oublié, mais je te le rappelle quand même, que c'est le premier jour de mon concours pour gagner ce petit Bob Prada. Tu as trois semaines et il y a trois règles. La première, follow mon nouveau compte Yomeoji. La deuxième, sauvegarder ce post en cliquant sur la petite icône en bas à droite. La troisième, si tu as la déterre et si tu as envie de booster tes chances, tu repartages toujours ce post dans ta story en me taguant. Comme d'hab, je te fais confiance pour follow la chaîne, liker la vidéo et partager à mort. C'était gâteau pour le reste du monde. Saucy up for real. Obama.